ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേനില റെഡ് വെൽവെറ്റ് ചെക്ക് ബോർഡ് കേക്കാണ് ഇതൊരു ബർത്ത്ഡേ കേക്കാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചെക്ക് ബോർഡ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ട്രേ ആണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ട്രേയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിന് ഇതേപോലെ ചെക്ക് ബോർഡിൻ്റെ കട്ടിങ്ങിൽ ഇതേപോലെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഈ പാത്രത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്നുള്ളൂ ആദ്യം നമുക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് വേണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റോളം അതങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടർ മിൽക്ക് കൈമാറും നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത ചേർക്കാം നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കോഴിമുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടി നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര മുട്ടയും കൂടി നന്നായിട്ട് ക്രീമ പരുവത്തിൽ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ അരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ലോ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് ലോ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എളുപ്പം മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കളറും പാലും കൂടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കളർ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ലോ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം വിനാഗിരി എടുക്കുക ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ അര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും അതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം വേഗം ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെയറായ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലോട്ട് മാറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് ട്രേയുടെ അടിയിൽ ഇതേപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെസ് ബോർഡിൻ്റെ ഇതേ ഈ സംഭവം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും 
അപ്പം ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇനി ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൽ തന്നെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ പിടിച്ച് നല്ല ബലമായിട്ട് ഇരുന്നോളും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ പോലും അത് ഇതേപോലെ ആക്കിയാൽ പോലും വീണ് പോവില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ചെക്ക് ബോർഡ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചെക്കിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ഞാൻ വണ്ടർഷ ഫോർട്ടി ജി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറായ വാനില കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഞാനൊരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് നമുക്കിത് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര പൊറാശ്ശേരി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രീം പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അരിപ്പ് വെച്ച് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇനി പാല് ഇതിപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൂസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വൽപ്പം കൂടെ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഈ ഒരു ലൂസിൽ വേണം ബാറ്റർ റെഡിയാക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചെക്ക് ബോർഡിൻ്റെ കട്ടർ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരേപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കിതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെക്ക് ബോർഡ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായി പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്രീം ഒക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ചെസ് ബോർഡ് കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ചിൽഡ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ വേനയില എസെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി അതായത് ബീറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മെൽറ്റായി പോവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നല്ല പരിവാക്കി ആ ഒരു ഫ്ലഫി ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്നൊന്നും അലിഞ്ഞു പോവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ടൈം കൂടുതൽ പിടിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നന്നായി ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ 
വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ക്രീം ഇവിടെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ട അപ്പം നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം ഇപ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് ആ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വരെ അതായത് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നതിന് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം നമുക്കിനി കേക്ക് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് ആദ്യം റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ നടുവിൽ സെൻറ്ററിലുള്ള പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആ പീസിൻ്റെ ചുറ്റും നമുക്ക് ക്രീം വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് വേനിലയുടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വെച്ച് കൊടുത്തതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ ക്രീം ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ ഈ കേക്കിൻ്റെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ക്രീം വെച്ച് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ഭാഗം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വെച്ചാൽ എയർമിൽക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ക്രീം ഇതൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലേ നല്ല മിനിസപ്പെടുത്തി എടുക്കുക എന്നാൽ ഈ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഫില്ലായി പോവും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വേനലയുടെ പീസാണ് ആദ്യം വെക്കുന്നത് സെൻറ്ററിലുള്ള പീസ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിലുടെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക ഒരേ ലെവലിൽ വേണമായിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കുക ക്രീം എളുപ്പം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് കൂടുതലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈഡിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നമുക്ക് എളുപ്പം മിനിസ് പെട്ടിയെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിത് വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പിടിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് മെൽറ്റായി പോവില്ല പെട്ടെന്നൊന്ന് നമ്മൾ ബീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് ഫ്ലഫി ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെൽറ്റായി പോവും ഇതാകുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം ഇല്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ നമുക്കൊന്ന് ക്രീം തേച്ച് കൊടുത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് വ്രാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക
ini ini dek top bagu anda nama k ini seperti edukan. Dia boleh agak terutu dia boleh mana beri cikur k. Kek ini dek top bagan, nama kuna dekorasi dudukkan. Apa ni? Ani ini dek pola white chocolate, orang melty dudukkan. Ada dek whipping cream, orang chuda kiter, double boil dudukkan. Ada white chocolate itu, pina ini lekik ciri rose color itu cerita mix itu dudukkan. Apa ini? Nama kuk, ada five pin bag lekik aka. Ini dudukkan. Nama kuk kek ini dek top bagan dekorasi ya. Ini nama kuk itu. Dia pola na, dek perhati itu bodoh ka. Apa nama la white chocolate itu je? Dia pola full light ni, drop itu kor terjun deh. Ini nama kita kor cina air fridge ni lekya. Apa itu nasi setia um? Ini tu nama kita isai dakuna, tarik cikurka. Apa nama kita white chocolate itu? Ini dia pola nama dekorasi itu untuk setia itu. Apa ni? Ani ini ada bagat, kurdalan dari nak kuna tarik cikalanya. Ini nama kita. Ini dia milih happy birthday nama lalu kurka. Ani ini ada white chocolate itu. Ini dia pola, pakcian galan dakir itu turun. Apa ini dia macam mana? Saya happy betul betul macam mana tu? Orang lain lebih besar kan? Ini aku pernah ni edi korang ni edi korang kan? Jangan em white chocolate itu macam apa? Edat pun itu nampaknya lebih bagus ni lebih mana? Kita happy birthday ni ada nampak? Pernah malah itu macam happy birthday ni lebih besar ni. Ini nampak ni pola orang flower lebih besar kan? Full light lebih besar kan? अपन हमारे फुल लाइट तेरे पर ये फ्लावर वेज चोर देते हैं इंदर अपन हमारे बेहतरे के को डा रेडी है इंदर अपन इंदर वीडियो इंदर एन्याई के इंदर अपन वीडियो लाके स्टाइल चिंगी लाइक किया ने शेयर किया ने मर्क कर दे सब्सक्राइब चाहिए ना थैंक यू